Hallo Week Legion en welkom bij de Steam Holiday Sale dag 4. Kies de livestreams. Um, er zijn niet heel veel livestreams, er zijn wel veel games. Uh, maar niet heel veel livestreams. En ik zal kort uitleggen, ik zal het zo snel mogelijk doen. Uh, dit is ook een later video. De planning is 8 uur, maar zoals nu... Um, de Steam Store was een beetje fucked weer. Uh, als je games kocht, dan duurde het heel lang voordat ze doorkwamen. Vandaar het Never Alone bijvoorbeeld. Dat, uh, er staat nou wel in library, maar die stond er gewoon niet in. Die werden gewoon niet doorgevoerd. Dus aankopen die we waren vertraagd, zeg maar, om het zo maar te noemen. Dus daar heb ik op gewacht. Uh, vandaar dat de video wel wat later is, sorry. Uh, maar om 9 uur wel gewoon een stream. Um, dus dat komt wel goed. Um, Alien Isolation heb ik een serie van, zoals jullie weten. Dus link in de beschrijving als je die nog niet hebt gezien. Is een awesome game, vond ik echt een hele leuke game. Wel wat um, herhalend op den duur. Maar wel een hele spannende game en een heel leuk uh, gameplay. En het ziet er echt heel mooi uit. Dus het is dus echt wel een aanrader, dat wel. Um, dan Age of Mythology. Um, Extended Edition is net zoals Rise of Nations Extended Edition. Gewoon een, een ja, real-time strategy game. Niet zo veel bijzonders. Alleen met een andere setting. Met uh, mythische dingen en dergelijke. Wel een leuke game. Wel een aanrader. Um, dus dat ook wel, maar die ga ik ook niet streamen. Dan hebben we Spin Tires. Um, dat gaat voornamelijk over terrain deformation. Um, wat inhoudt dat je echt. De grond in ziet zakken en echt dat je vast kunt komen te zitten en zo. Wil ik eventueel wel live streamen? Is wel een grappige game. Heb ik heel iets gespeeld. Uh, wat ik heel graag hebben toen. Een klein beetje gespeeld. Is wel leuk. Wil ik wel streamen? Dus dat is eentje voor de stream. Shadow Warrior is een game. Um, gebaseerd op een klassieke game. Um, maar dan heb je een zwaarte katana en ook uh, wapens. En um, ja, het is maar net wat je wil, maar je kunt echt, het is een hack and slash game of een shooter, wat je maar net wil. Um, de game is wel zwaar, vandaar dat ik hem ook liever niet ga livestreamen als het echt moet, dat jullie echt heel graag willen zien, dan wil ik het wel doen. Um, maar de game is wel zwaar, want ik heb geprobeerd die toen op te nemen als serie, maar dat was haast niet te doen. De game is echt heel, ja, aan de ene kant een beetje slecht geoptimaliseerd misschien. Hij draait wel prima, maar als je wil recorden, dan is het een ramp. Laat het zo zeggen. Maar het is wel een hele awesome game. Het is ook zeker een aanrader, helemaal voor 3,50 euro. Kun je daar goed mee van maken. Never Alone um, heb ik zo net gekocht. Ik heb zo net twee games gekocht uit de sale. En eentje extra, dat was Bloody Trapland. Um, om met Yves en Lennart eventueel een keer te doen. Maar dat komt later wel een keer. Um, maar Never Alone heb ik gekocht. En Project Zomboid, die komt zo meteen wat meer naar onderen. Never Alone is een... Um, een game dat gaat over een klein meisje in ieder geval. Een soort ja, Eskimo Inuit, hoe je het wil noemen. Um, van de Alaska Native Community. Um, samen met een, een vosje. Of een wolfje, wat ook is. En um, het is een puzzelplatformer. In principe over een, mythisch, ja, een mythe. Um, wat de Eskimo's, om het zo maar even te noemen, uh, hebben. En het is ook gebaseerd op uh, ja, in principe een waar gebeurde mythe. Dat klinkt heel raar. Maar een uh, mythe die zeg maar, elke Eskimo een beetje kent. Daar is het op gebaseerd en het heeft er heel, mee, heel veel mee te maken. Ze hebben echt heel veel uh, Eskimo's ge ge ja, gevraagd in principe. Um, en leek mij een heel awesome game. Dus die wil ik eventueel streamen. Is wel puur singleplay zeg maar. Um, maar een puzzle platform kan heel leuk zijn. Portal 2 kent natuurlijk iedereen. Moet je per direct kopen. 4 euro is wel een goede deal op zich. Zit co-op in, singleplayer, ook nog mods en dergelijke. Daar heb ik volgens mij ook al video's van. Ik heb sowieso een, um, een walkthrough ervan. Geen let's play, geen commentaar erbij. Um, dat is een van mijn eerste video's zelfs nog. Um, daar heb ik Portal 2 in gespeeld. Dat is echt een awesome game, echt een aanrader. Video staat dus wel in de beschrijving. Um, en ik denk dat ik ook wel eens een keer co-op heb gedaan met Ears en dergelijke. Dus zet ik daar ook wel even een link van in de beschrijving. Dan, Five Nights at Freddy's 2 mag dikke tyfus krijgen van mij. Uh, is geen game van mij, ik heb Five Nights at Freddy's 1 gespeeld, vond ik echt een kut game. Dus ga ik ook niet livestreamen, ik heb hem ook niet gekocht, dus ga ik hem sowieso niet livestreamen. Ik ga in nummer 1 ook niet livestreamen, het is een uh, goedkope kut game. Um, gewoon één beeld maken en wat bewegende beeldjes erbij, je kunt een lampje aandoen en dit en dat en stroom gaat op op een gegeven moment. Dat is echt fucking cheap ass, dat kan godverdomme zo'n een beetje iedereen nog maken in een game maker en dan al 5 euro nog steeds voor vragen. Normaal 8 euro is echt niet te doen, ik vind het ook gewoon geen leuke game, dat ook. Um, dus dat is mijn mening over Five Nights at Freddy's, 1 of 2, maakt niet uit. Dan hebben we Skyrim, Skyrim voor 3,75 euro moet je per direct meenemen, dat kun je echt... Er zit echt 100 uur aan gameplay in, als niet nog meer volgens mij. Um, 
Niet dat ik dat heb gehaald. Ik ben tot en met de eerste draak gegaan. Die heb ik vermoord. En toen vond ik het wel goed. Maar het is wel een hele awesome game. Maar je moet, het moet je wel liggen. En roleplaying games liggen mij niet echt. Vandaar dat ik niet zoveel heb gespeeld. Ik wil alleen de draak zien. Um, maar het is wel een hele awesome game. Heel uitgebreid. En, uh, en super ziek. Dus als je die nog niet hebt. Skyrim zeker een aanrader. Heb ik ook geen video's van volgens mij. Ga ik ook niet live streamen. Um, maar dan moet je me gewoon mijn woord vertrouwen. Zeg maar op mijn mening. Die volgens mij altijd wel goed is. Tenminste, de meeste mensen die zeggen altijd van oh, bedankt voor die tip of daarvoor. En die zijn er altijd wel blij mee. Um, Spore is een rare game waar je rare monstertjes kunt maken. Is wel een grappige game, maar ga ik niet livestreamen. Um, is dat geld wel wat zoals hier, maar ja, is wat, wat ouder. En het is leuk voor even en dan is het wel goed zeg maar. De Spore weet ik niet of je echt uh, van zult genieten. Dan hebben we Wargame Red Dragon. Ik heb ooit een Wargame um, gespeeld. Als Black speelt. Zelfs was dat. Um, is awesome. Het is een real-time strategy game. Um, met echt veel meer oorlogvoering, zeg maar. Um, en ook veel meer met oorlogsdingen. Heel uitgebreid ook wel. Is zeker wel een aanrader als je daarvan houdt. Um, ik vind het ook wel leuke games. Maar speelt vrij weinig op het moment. Um, ga ik ook niet livestreamen. Aangezien het dus een 7 is. Uh, of nou, serie een video van, beter gezegd. Van een oudere, niet precies deze. Maar die games zijn zo'n beetje allemaal hetzelfde. Um, dus link daarvan in de beschrijving. Dan hebben we Bound by Flame. Is een hack and slash uh, game. Waar ik heel erg naar uitkeek. Een soort van, leek me echt een awesome game. Heb ik heel iets gespeeld, niet heel veel meer. Maar wil ik rustig gaan streamen. Is namelijk wel een awesome game. Uh, maar gewoon weinig tijd voor gehad om nog te spelen. Dan Craft the World. Is een soort Terraria. Um, wat wel heel cool is, wil ik ook wel streamen. Uh, LA Noir is een detective game, zoals de meeste van jullie wel weten waarschijnlijk. Is geen game van mij, ga ik ook niet streamen, heb ik geen serie van. En was gewoon crap op PC, was echt een kut game op PC. Grim Dawn heb ik niet, en Project Zomboid heb ik dus gekocht. Project Zomboid is een open world survival game met zombies. Um, van bovenaf, een beetje pixel stijl, moet je aan wennen en moet je van houden. Het leek mij wel een leuke game. Uh, waar je base kunt bouwen en van alles en nog wat kunt doen. Dus het leek mij op zich gewoon een grappige game. Uh, wil ik eventueel ook wel livestreamen. Dus je hebt in principe, uh, wat is het, vijf keuzes voor livestream. Zomboid, Craft the World, Bound of Flame, Spin Tires en Never Alone. En als het echt moet, Shadow Warrior ook. Um, dus dat zijn de keuzes. En mijn mening erbij, de video's zijn wat langer, ik weet het. Um, en zo ik zei, nou achter hebben we niet gehaald, sowieso niet. Mijn excuses daarvoor, maar dat lag voornamelijk in de Steam Store. Dus meestal zo bij de, bij de Winter Sale. En dan maak je nou ook nog een lange video. Het duurt natuurlijk nog langer. Uh, maar dat is puur omdat ik in deze video voor de mensen die niet, ja, niet zoveel tijd hebben om alle livestreams te kijken. Gewoon omdat ze het leuke games vinden. Of uh, dingen willen leren over andere games. Wat ook wel, uh, wel belangrijk is op zich. Dat je ja, je wat verbreedt in meer, meerdere games. Zeg maar. en sommige leiden kijken alleen maar games die ze leuk vinden. Maar hoe weet je dat je een game leuk vindt als je het nog nooit van hebt gehoord en niet kijkt? Dat is dan maar net wat een boer niet kent, dat fret er niet. Tenminste, dat is een spreekwoord hier in dialect. Maar wat een boer niet kent, eet hij niet, zeg maar om het zo maar in het beschaafde Nederlands te zeggen. Zo, so, ja, daarvoor is de, zijn deze livestreams zo maar en is deze soort van Black Speelt-achtige serie. Hè, om jullie kennis te laten maken met andere games. Um, maar voor de mensen die er dus geen tijd voor hebben of geen zin voor hebben, dat geef ik dus een beetje een soort hele korte review... Geen Damien reviewed, maar een uh, black reviewed. Short review bij, uh, bij elke game. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En dat je daaraan uh, je keuze al kunt baseren. En anders zijn er dus eventueel nog de streams voor de mensen die het willen zien. Vandaar dat deze video's wat langer zijn over het algemeen. Um, maar ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie met leuke keuzes aankomen van die 5 games. En uh, ik hoor het wel. En dan zie ik jullie weer om 9 uur. Want dan begint gewoon de livestream. Laters.